kumlisha mtoto wako kuanzia mwaka mmoja hadi miwili. Kwa vile sasa mtoto wako ana umri wa mwaka mmoja, anajifunza kula peke yake. Video hii itaonyesha jinsi ya kumlisha mtoto wako mwaka unaofuata na maisha yake ya udogoni. Kwanza, endelea kumnyonyesha mtoto wako. Kumnyonyesha kuna mpa lishe muhimu pamoja na kinga dhidi ya maradhi. Hata hivyo, wakati huu vyakula vingine vitakuwa vya kumpa lishe bora na nguvu. Mlishe vyakula vingine kwanza. Na kisha umnyonyeshe baadaye iwapo bado atakuwa anahisi njaa. Sasa mtoto wako anaweza kutafuna chakula kama wewe. Hivyo anaweza kula vyakula sawa na jamaa wengine katika familia. Kumbuka kusafisha mikono yako kwa sabuni daima kabla ya kuandaa chakula cha mtoto wako. Alafu umsaidie naye pia kumnawisha mikono yake wakati wa kula. Hii inakinga mtoto wako dhidi ya maradhi anayoweza kumpelekea kuwa na utapia mlo. Kila mlo unahitajika kuwa wa vyakula vyenye lishe bora. Kando na chakula chako kikuu, hakikisha kuwa kuna sehemu ya vyakula vya nyama kila siku. Pamoja na nafaka, machungwa au mboga za majani na matunda. Ongeza mafuta kidogo kwa chakula chake kikuu ili kumpa nguvu mwilini. Mtoto wako anaweza kula kitu chochote hivyo mpo baadhi ya vyakula vinavyoliwa na familia na uhakikisho kuwa kila anachokula kina umuhimu. Anaweza kunywa kati ya robo tatu hadi kikombe kimoja cha chakula mara tatu hadi nne kwa siku pamoja na kati ya kitafunio kimoja au viwili kati ya mlo. Usimpe mtoto wako chakula na vinywaji vyepesi vilivyopakiwa tayari. Hivi vitafunio vilivyotengenezwa viwandani kama vile crisps, biskuti, keki, soda na pipi si vizuri kiafya. Vina kiwango kikubwa cha sukari, chumvi, mafuta na kemikali na huchukua nafasi katika tumbo ya mtoto wako ambayo inapaswa kujazwa na lishe bora. Hakikisha vitafunio vya mtoto wako ni vya afya kama vile matunda. Kuwa na bakuli yake mwenyewe ya chakula kutasaidia mtoto wako kujifunza kujilisha mwenyewe. Anza mapema pindi tu na potaka. Mpe kila chakula anachotaka na muda wa kutosha wa kula. Mara ya kwanza atakula polepole na atajichafua. Msaidie ili kuhakikisha kuwa anakula chakula kingi na kuzuia kingi kumwagika. Mtie moyo akimalize na uhakikishe kuwa amekula cha kutosha. Ikiwa mtoto wako anakataa kula vyakula visivyokuwa vinywaji hapa kuna mwelekezo ambao unaweza kujaribu. Hakikisha hali vitafunio ili awe na njaa wakati wa chakula. Pia ingawa kunyonyesha kunaendelea kuwa na afya kwa mtoto wako, mnyonyeshe baada ya kula chakula chake. Katika umri huu, mwanao anapaswa awe akila vyakula vigumu au vyakula imara kwanza. Mpe mtoto wako chakula bora apendacho au uchanganye chakula anachopenda na kile asichopenda. Jaribu mchanganyiko kwa vyakula tofauti na vyenye uzito tofauti tofauti. Usimlazimishe au kumshurutisha kula Usimpe mwanao vyakula vingine au vinywaji hasa vyakula visivyosidika kwa jina nyingine junk food. Badala yake kuwa mtulivu na ukubali. Muonyeshe mwanao umakinifu anapokula 
na pia usimfanye ikawa kana kwamba ni shida kubwa asipokula. Ondoa tu chakula. Ukifunike vizuri na kisha umpe baadaye. Wakati wa mulo, muonyeshe mtoto wako upendo na umpe moyo ili akule wakati wa kula. Mketisha mtoto wako mbele yako ili wewe na yeye mtazamane macho kwa macho. Wasiliana na mtoto wako, muonyeshe tabasamu, zungumza naye na umsifu kwa kula. Fanya wakati wake wa kula uwe wakati wa furaha. Endapo haumnyonyeshi mtoto wako, atahitaji kula mara nyingi kwa siku. Kwa hivyo, akiwa mwaka mmoja wa umri, wakati ambapo huenda anaanza kutembea, mtoto wako anapaswa kula chakula mara nne au tano kwa siku pamoja na vitafunio viwili vya afya. Bidhaa za maziwa ni sehemu muhimu sana ya chakula cha mtoto wako. Mpe kikombe kimoja au viwili vya maziwa kwa siku. Kumbuka. Katika umri wa mwaka mmoja, vyakula vya familia vikiwemo vitafunio sasa vitakuwa vya muhimu sana kumpa mwanao nguvu na virutubisho muhimu. Mpe mtoto wako sahani yake mwenyewe iliyojaa chakula chenye madini. Endelea kumnyonyesha mtoto wako mara kwa mara kulingana na anavyotaka mpaka awe na angalau umri wa miaka miwili.